Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet, schreibt Paulus. Der Titel des heutigen ähm, Vortrags lautet, Jesus als Herrn annehmen, wie geht das in täglichem Leben? Und dieses Thema knüpft an die Erfahrung der Geisttaufe. Und äh, unter diesem Begriff Geisttaufe versteht man eine persönlich, ein persönliches Erlebnis des Pfingstfestes, eine Erfahrung, äh, die überwältigende, spürbare äh, Liebe von Gott und seine Nähe. Und ein Merkmal davon ist die Wiederentdeckung im Glauben durch den Heiligen Geist, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Heute Abend wollen wir darüber nachdenken, was die Lebensübergabe für unser tägliches Leben bedeutet und wie wir unsere Lebensübergabe vertiefen können. Dem Gebet um eine Ausgießung des Heiligen Geistes geht oft durch die Bekehrung und die Lebensübergabe voraus. Wir erneuern die Versprechungen unserer Taufe und treffen die Entscheidung, in Gottes Gnade zu leben. Die Erkenntnis, dass Jesus der Herr ist, spüren wir oft als eine Wahrheit neu entdeckt. Ein schon erkannte Tatsache, jetzt aber mit einer volleren, reicheren Bedeutung. Es ist ähnlich wie bei jemandem, der im Glauben aufgewachsen ist und später die Gegenwart Jesu in der Eucharistie neu erlebt. Ich kann mich selber gut daran erinnern, wie das bei mir war. Soweit ich kann mich erinnern, habe ich immer an Jesus in der Eucharistie geglaubt. Aber dann wurde mir eine besondere Gnade geschenkt. Und dann war das wie eine neue Entdeckung für mich. Und ich wollte all meinen Freunden sagen, der Heilige Kommunion ist Jesus, wirklich Jesus. Er ist hier, wirklich Jesus. Und genauso erleben Menschen nach der Geisttaufe die Wahrheit, Jesus ist der Herr. Er ist wirklich der Herr, er ist mein Herr. Und wir denken an den heiligen Apostel Thomas, der bereits seit drei Jahren eine enge Beziehung zu Jesus hatte. Thomas lebte mit Jesus und war mit ihm unterwegs. Am achten Tag nach der Auferstehung kam Jesus in die Mitte der Jünger, trotz der verschlossenen Touren, und dieses Mal war Thomas dabei. Jesus, Jesus sprach Thomas an, zeigte ihm seinen Wunden und Thomas erkannte Jesus sofort als Herrn und noch mehr als seinen Herrn und seinen Gott. Durch die Kraft des Geistes können wir Jesus als Herrn erkennen. Okay, dann können wir fragen, ist das dann nur einmalig? Ich werde getauft und das war's. Ja, für die Engel ist diese Entscheidung für Gott einmalig und gilt für immer. Aber für uns Menschen ist es eine Entscheidung, die immer wieder erneuert werden muss. Vergleichbar mit Ehegelübten oder religiösen Gelübten. Es ist eine Lebe Liebesbeziehung, in der ich mich entscheide, jeden Tag, jeden Tag aufs Neue zu lieben. Meine Entscheidung steht fest. Aber ich muss täglich daran arbeiten, in der Liebe zu wachsen. Dabei bin ich auf Gottes großzügige und unterstützende Gnade angewiesen, die mir hilft, treu zu sein. Also, wie geht das im täglichen Leben? In unserer Gemeinde bieten wir regelmäßig die Möglichkeit an, eine Lebensübergabe zu machen oder sie zu erneuern. Anfang des Jahres hatten wir das im Kontext eines Besinnungstages gemacht, hier in Süßersheil, und ein junger Vater sprach mich danach an und sagte, er habe schon mehrmals eine Lebensübergabe gemacht und jedes Mal berührte es ihm tiefer. Er war sicher, sicherlich bewegt. Wir entdecken immer wieder neue Dimensionen oder Bereiche unseres Leben, Lebens, in denen wir immer noch selber Herren sein möchten. Wir ertappen uns dabei, dass wir immer noch die Kontrolle haben wollen. Und in dem Lied haben wir gerade gesungen, I want to lose control. Aber das ist nicht immer so. Wenn wir uns bewusst für ein christliches Leben entscheiden, steht nicht alles in unserem Leben in vollem Einklang mit unserer Entscheidung. In der Barmherzigkeit Gottes dürfen wir aber wachsen und lernen. Wir sind 
noch nicht vollkommen und dürfen uns Schritt für Schritt immer mehr unser, seiner Herrschaft hingeben. Also, wir können die Frage stellen, wie können wir weiterhin die Dimensionen unseres Lebens entdecken, uns, um uns tiefer hinzugeben? Und dazu möchte ich vier Punkte anführen. Der erste Punkt, die Hilfe von anderen. Anderen helfen uns zu erkennen, was nicht mit unserer Hingabe an Gott übereinstimmt. Ich erinnere mich, wie eine Freundin in unserem katholischen Newman Center an der Uni bemerkte, dass einige meiner meine Gesprächsthemen problematisch waren. Sie hat das tatsächlich gesagt und damals fand ich das nicht so toll, überhaupt nicht. Aber es hat mich wirklich herausgefordert, darüber nachzudenken und mir geholfen, mich zu ändern. Ein zweiter Punkt, Eingebungen. Wir können auch die Eingebungen des Heiligen Geistes als einen inneren Anstoß erkennen. Ich weiß noch, wie ich eines Tages den Lohn von meinem Sommerjob nach Hause brachte und mir der Gedanke kam, dass ich einen Zehnten geben sollte. Das kam Kamen sofort, dann kamen sofort Gründe, warum ich das nicht tun wäre. Ich bin noch Studentin, ich muss mein Schulgeld bezahlen, ich könnte mit dem Zehnten warten, bis ich älter wäre und so weiter und so weiter. Aber dann kam mir der Gedanke, der Herr ist auch Herr über meine, meine Finanzen. Ich kann ihm vertrauen, dass er für mich sorgt. Ein dritter Grund. Manchmal zeigen uns die Umstände unseres Lebens, wo wir die Verantwortung selbst übernehmen wollen. Vor kurzem bin ich auf ein Interview mit Jonathan Rumi gestoßen, dem Schauspieler, der Jesus in der Fernsehserie The Chosen spielt. Er war schon seit einigen Jahren Schauspieler, hatte mehrere Jobs, aber war verschuldet und wusste nicht, was er sonst tun sollte. Er dachte, er nutzte die Gaben, die Gott ihm gegeben hatte. Aber er war an einem Tiefpunkt angekommen, der ihn seinen Lebenssinn in Frage stellen ließ. Er ging auf die Knie und öffnete dem Herrn sein Herz und war sogar offen dafür, einen anderen Weg zu gehen, den Gott ihm zeigen würde. Er übergab seine Karriere an Gott. Mit nur 20 Dollar in der Tasche und noch Rechnungen zu bezahlen, vertraute er alles Gott an. Später, an demselben Tag, erhielt er Jonathan mehrere unerwartete Zahlungen mit der Post. Und ein paar Wochen danach wurde er von Dallas Jenkins, dem Regisseur, gebeten, Jesus in der Serie, Serie zu spielen. Jonathan lebte schon ein christliches Leben, kam aber zu einer tieferen Ebene der Hingabe, als er Gott seine Karriere anvertraute. Und ein letzter Punkt, ein Leben im Gebet hilft uns, Gottes Wille für unserem Leben zu erkennen. Mehrere Mutter, die ich kenne, haben mir erzählt, wie sich nach einigen Jahren der Ehe die Hingabe an Gott und seinen Plan für ihren Ehen vertieft habe. Zu Beginn ihrer Ehe wollten die Paare ihren Kinderwunsch selber bestimmen. Aber im Laufe der Zeit begannen sie, aber zu beten und den Willen Gottes in Bezug auf ihre Fruchtbarkeit zu erkennen. Wenn wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen, entdecken wir die Freiheit und die Freude der Hingabe. Manchmal entdecken wir Bereiche unseres Lebens, die wir Gott noch nicht überlassen haben. Das bezieht sich auch auf die verschiedenen Phasen unserem Leben, unseres Lebens. In diesem Sommer hatte ich die Möglichkeit, zurück nach Amerika zu fahren und zu gehen und konnte einige Wochen in unserem Mutterhaus verbringen. Da wohnt viele Schwestern und die Jüngeren, so als die älteren Schwestern. Und das war für mich eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie unsere Offenheit für die Herrschaft Christi in jeder Phase unseres Lebens einen anderen Ausdruck aus annimmt. Wenn wir jung sind und alles zum ersten Mal lernen, wenn wir etwas älter, selbstbewusster und erfahrener sind, wenn unsere Gesundheit schwach ist, wenn wir von der Arbeit in den Ruhestand wechseln 
und wenn wir abhängiger und schwächer werden. Jede Phase unseres Lebens ruft uns auf, unsere Hingabe an den Herrn zu erneuern. Wir wünschen uns wirklich, in unserer Hingabe an Gott zu wachsen. Also, welches Werkzeug oder Mittel, Mittel hat das größte Potenzial, uns in diesem Wachstum zu helfen? Am Anfang habe ich davon gesprochen, dass wir in einer Liebesbeziehung mit dem Herrn Jesus stehen. In einer Liebesbeziehung, in einer menschlichen Beziehung, wächst die Liebe durch das Geschenk der Hingabe und der Vergebung. Die Eucharistie ist die ultimative Hingabe Jesu. Und indem wir ihn in der Heilige, Heiligen Kommunion empfangen, können wir uns selber an ihn verschenken. Die Kommunion wird zu einer wahren Einheit der, der Liebe, wenn wir Jesus bewusst mit Liebe und Hingabe empfangen und nicht aus reiner Routine und Tradition. Unsere Hingabe ist versprochen, aber sie ist nicht perfekt. Wir erleben unsere Schwäche, Selbstsucht und Sündhaftigkeit. Wenn wir wissen, dass wir geliebt und angenommen werden, genau wie wir sind, mit unserer Unvollkommenheit und unseren Schwächen, dann können wir freier und selbstbewusster unsere Fehler und Versäumnisse zugeben und um Verzeihung bitten. In einer gesunden Beziehung wird Vergebung praktiziert, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Aus dem Wunsch heraus, die einige Hingabe zu bestätigen und anzuerkennen, dass man in der Liebe versagt hat. Um Vergebung zu bitten, ist etwas Konkretes. Ich sage dem, den ich liebe, was ich getan oder vielleicht was ich unterlassen habe. Ich drücke meine Reue aus und bitte um Vergebung. Das erinnert mich an die Geschichte von Zacchaeus, der Jesus begegnet. Jesus sagt ihm, dass er in sein Haus kommen will. Das liegt sicher nicht daran, dass Zacchaeus perfekt war und alles richtig gemacht hat. Gar nicht. Ich liebe seine spontane Antwort. Er hört nicht auf das Gemurmel der Menge, sondern schaut auf den Herrn, der ihn liebt. Seine Antwort ist ein Bekenntnis seiner Schuld und seiner Absicht, wieder Gut Gutmachung zu leisten. Er bereut nicht nur, weil er sich schuldig fühlt, sondern weil er auf die Liebe Jesu antwort antwortet. Das Ostergeschenk Jesu an uns ist eben das Geschenk der Beichte. Im Abendmahlsaal nach seiner Auferstehung empfangen die Aposteln den Heiligen Geist und die Macht im Namen Jesu, Zünden zu vergeben. Es ist ein Sakrament des Friedens, das unsere Beziehung zu Jesus wiederherstellt und stärkt. In diesem Sakrament spüren wir hörbar, wie Jesus uns sagt, dass unsere Sünden vergeben sind und er schenkt uns die Gnade, die uns stärkt, der Sünde zu widerstehen. Ja, ich gebe zu, es ist nicht einfach, zur Weite zu gehen, einem anderen laut von unseren Sünden zu erzählen, um, um ehrlich zu sein, fehlt es mir nie leid, einem anderen zu sagen, dass ich etwas Falsch gem Falsches gem getan habe. Aber es ist schön, Vergebung zu erhalten. Und noch schöner ist es, die Barmherzigkeit und Vergebung des Herrn zu empfangen. Jesus hat uns das Sakrament der Versöhnung als ein Geschenk des Friedens gegeben, als einen echten Neuanfang, eine Begegnung mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Der Priester handelt in seinem Namen und ist seine Werkzeug der Gnade. Die regelmäßige Beichte ist für mich schon seit vielen Jahren ein starkes Mittel, um in meiner Beziehung zum Herrn zu wachsen und ihm als Herrn zu bekennen. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Stadt oder gar in welchem Land ich bin, ob ich auf Englisch, Deutsch oder auf Niederländisch beichte. Es ist Jesus, der mir dort begegnet. Es ist Jesus, der meine Beichte in der Person des Priesters entgegennimmt. Es ist Jesus, der sagt, ich vergebe dir. 
I absolve you of your sins. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Ich unslau von den Sünden. Es ist Jesus, der mich vergibt. vergibt. Gott hat den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Jede Beichte ist wie ein persönliches Pfingsten, in dem der Heilige Geist uns neu erfüllt und uns stärkt, unser Leben unter der Herrschaft Jesu zu leben. Jesus ist wirklich gegenwärtig in der Heiligen Eucharistie hier auf dem Altar, dem Zeichen seiner bedienungslosen Liebe zu uns. Er lädt uns ein, unsere Hingabe an ihn zu erneuern. Wir können dies durch unser Gebet und unserem Gesang tun, aber auch durch eine gute Beichte. Öffnen wir uns von Neuem dem Heiligen Geist und verkünden wir mit dem Apostel Thomas Jesus als Herrn und Gott. Geben wir uns seiner Herrschaft in unserem Leben vollständiger hin.